大家好，这一盘棋是2017年顾子豪挑战决议的一盘棋。这一盘棋双方下的非常有意思，顾子豪连续下出了三个鸡腿，两个金鸡独立，美美的让决议吃了一顿鸡腿大餐。下面我们一起来欣赏一下，决议直黑先行。白棋，顾子豪，黑棋高挂，黑棋没有直接粘断点，先挂掉，黑棋再虎，这也是人类常见的下法。白棋跳，这是定式。那么现在的 AI 认为。黑棋已经做了挂角的交换，此时白棋在这一带加工更积极。实战，白棋跳，黑棋小尖。下一步，决议没有拆边，那么他认为白棋已经小飞手脚，下方这个拆边效率并不高。于是黑棋脱线，大飞手脚。黑棋二将高架，白棋飞压，黑棋冲断白棋。面对黑棋这个冲断，白棋两种下法，一个是贴，一个是长。实战，顾子豪贴住黑棋，黑棋二路发战，白棋先打吃。黑棋长的时候，白棋再一跳，这是 AI 带给人类的下法。白棋跳出来以后，黑棋基本上有三种选择：第一种，黑棋压；白棋长的时候，黑棋一跳再来活脚，白棋呢处理这三个字。这种下法最简明，看得比较清楚。第二种下法，黑棋压在这，白棋要长，黑棋压，白棋退，白棋长在这里的时候，黑棋二路跳来活脚。实战决议选择了第三种下法，直接二路跳，先活脚。白棋挡的时候，黑棋再来加，黑棋占据了两个要点。白棋一加，黑棋反加，顾子豪就打吃了这个黑棋。这一招棋就稍微的降低了一些胜率。此时白棋的要点是往外贴，黑棋压。白棋长，黑棋再压，白棋再长。下一步，黑棋要吃住这个白棋来活脚，那么白棋抢占这个滚，黑棋在这一带进攻白棋，这是双方两分的战斗。那么在这个战斗当中，黑棋不敢走这个断，因为白棋一长。下边有加，黑棋需要往外压，白棋打吃，黑棋粘住，白棋封锁黑棋，黑棋只能拐，白棋再飞，黑棋拐的时候，白棋顶住，黑棋需要补棋，白棋搬起来进攻啊，中央黑棋。那么这个局面，白棋。更加生动，就占据了进攻的主动权。实战顾子豪是打吃了这个黑棋，黑棋反打，白棋提掉坐眼，黑棋一滚，黑棋就非常的厚实。脚上的黑棋因为存在一个断点，也非常安全
，白棋要活棋，二路大跳，黑棋靠住白棋，白棋搬了一步，黑棋靠在这，下步要冲吃白棋，白棋连接，黑棋加了一步，这是进攻白棋的要点，黑棋不能断。因为白棋先搬，这里白棋走后了以后，黑棋需要走这个一路力来活脚，白棋反打，黑棋打吃，白棋提掉，黑棋还要不断的，下一步白棋再小飞，白棋两边都走好。虽然黑棋暂时封锁了上方白棋，但是白棋将来有一个一路搬，黑棋搬住的时候，白棋断还是一个打劫，黑棋吃白棋吃的并不干净，所以实战决议这个家是要点，白棋连接，黑棋贴住，白棋再连接。黑棋没有不断点，紧住了白棋的气。那么这三个白棋被紧气，上方白棋还没有活，白棋先搬脚，黑棋断，白棋长，黑棋打吃，白棋呢再把三个字长出去，黑棋补住断点，上方的白棋还没有活。白棋就一路打吃，黑棋跳出去。那么下一步，顾子豪就展现了他好斗的这种棋风。白棋断了黑棋，但是呢，这个断从局后的结果来看，有点操之过急。毕竟上方的四个白棋还没有活，此时白棋应该是靠。先把上方的白棋处理好，虽然白棋直接断，黑棋往外侯，白棋压一个，白棋紧气，黑棋长，白棋跳，白棋要威胁上方黑棋，但是黑棋一压，上方的白棋就非常的苦。白棋又压了一个，黑棋不能退，这个地方白棋要夹住黑棋，黑棋一跳，白棋扳头，黑棋先粘住这个子，黑粘在这，上方的白棋还不活。如果此时白棋来活棋的话，黑棋挡，白棋团住。白棋可以做出两只眼，但是呢，黑棋扳住四个白棋，这种活棋的方式，白棋得不偿失。所以此时的顾子豪来不及来活脚，白棋跳了一步。那么下一步，决议也没有小尖来吃脚，他认为外面的黑棋还不够厚，因为白棋一虎。黑棋一跳，白棋中央大飞。虽然白棋没有活，将来白棋团住，气还是非常长。那么反观黑棋，上方黑棋、中央黑棋和下方黑棋都没有安定，局面呢还是有点混乱。所以实战决议暂时放弃了杀脚，先吧。白棋一路打吃，黑棋装一飞，进攻了三个白棋。这三个白棋就不肯普通的往外跳，黑棋再来杀脚，反而两块白棋都不活。那么这是顾子豪也不肯单纯的来活脚，白棋往上贴，反击黑棋。
，黑棋搬，再连搬，白棋虎住断点，黑棋把中央走后，三个白棋不能死，白棋往外靠。白棋中央可以出头，那么黑棋得到一个先手，搬了起来。白棋再一虎，下一步决意走出了绝妙的一招棋，二路一断。那么断在这儿，白棋不敢打吃，黑棋一挤，白棋粘不住，白棋只能提这个子，黑棋一拐。正好是双吃白棋，于是顾子豪先打吃，黑棋一顶，白棋提这个子，黑棋吃住两个白棋，上方的黑棋就变得非常的厚实。虽然白棋在这个地方提到一个子，但是呢还不能有效的守住这个角，这个转换。黑棋有利，上方黑棋走后，顾子豪迫不得已再来活脚。那么白棋活脚以后，黑棋一搬，非常大的一招棋。毕竟白棋在这一带有先手，黑棋搬，白棋反搬以后，黑棋再来活脚。黑棋二路搬，白棋没有退，白棋中央拐，先把中央的白线先走后，黑棋打吃，白棋先搬，白棋连搬，白棋先把中央来走后，下一步白棋再虎，黑棋退。白棋断了一个，那么断在这儿，白棋要为应手。如果黑棋粘，白棋可以往角上爬；如果黑棋打吃，白棋这个压就非常紧凑，存在一个断点。那么对待白棋这个断，决议居然是置之不理，把这个子往上一长。下边要冲断中央白棋，这个时候，顾子豪断上去，要求开劫。黑棋先提掉，白棋一冲，在右边寻找劫材。但是决议万劫不应，消劫。下一步，白棋还不能打吃，黑棋提掉以后，脚上黑棋是活棋。于是白棋一路立，黑棋先拐，白棋断，黑棋打吃，白棋再一路立，在这个地方形成了两个金鸡独立。下一步，决议先点，威胁中央白棋。如果白棋肯粘住的话，黑棋就这样简单的飞回去，中央白棋还需要处理。左边就有了成功的潜力，于是白棋一跳，黑棋断掉白棋，白棋贴住，黑棋先夹住三个白棋，白棋一飞，尽可能的把上方的白棋救出来。那么决议并没有普通的在这一点冲断，一跳。这是好棋，进一步继续封锁上方白棋。第二，这个地方还有冲断，白棋没有办法，先贴住，黑棋就冲断了中央的白棋。下一步，顾子豪先冲了一个，尽可能的在左边来围控。那么决议直接就。补住了断点，干净的吃住中央白棋，决议要收兵
白棋先挡住黑棋，黑拆二，白棋拆二，黑棋还有二路小尖，下路要飞角，白棋小尖手脚，黑棋跳出去，白棋尖冲了一个，白棋再一虎，黑棋连接，白棋还需要中央补棋。那么这个补棋非常有必要，因为在下方白棋这个棋形当中，黑棋有尖冲，白棋挡，黑棋再刺，白棋粘住，黑棋在这一带跳出来，上方的白棋还不活，于是白棋就补了一手，黑棋断的整，白棋先连接。黑棋打吃，白棋又走了一个一路地，三个鸡腿。那么白棋立在这里以后，原意再一挡。那么黑棋挡在这这个地方，白棋并不能干净的吃住黑棋，于是呢，顾子豪就中盘投对数。下面我们看一看这一带的对杀。如果白棋强行破眼，黑棋从这个地方一挡，这两个白棋被吃住，这两个白棋也动不了，黑棋顺利过棋。白棋此时最好的下法是要吃住四个黑棋，那么黑棋往外贴，白棋搬，黑棋再一猴，这里的黑棋白棋吃不掉，白棋只是吃住上方的黑棋。还不足以争胜负，所以当黑棋挡在这个地方的时候，顾子豪中盘头等输。